你是不是傻？他让你帮他劝和，你就帮他呀？师姐，你是不是回来以后大脑受损，人变笨了？这样的圈套你也麻利的自投罗网。但是，帮宋小金劝和，或许能让一切慢慢恢复到原来的轨迹。不知道嘉诚会有什么反应呢？师姐。你进进出出干嘛呢？看你半天了，你是来找我的还是不是来找我的？我对啊，我是来找你的。进来坐吧。我我就是想问你，那个有没有找到设计灵感啊？想法很多，可是直到现在都没有找到一个适合他的灵魂。你也知道的，所有的设计都是南辕北辙，直到最后，方法只有一种。这个答案单看未必是最佳方案，但它是最合适的，没有比这个更合适。这就是设计的魔力所在。你怎么知道我想说什么？我刚才心里想的就是这个。你怎么？你怎么会？真的吗？所以这代表我们心有灵犀。最最合适的，我想到了。之前一定是我太过于重视建筑本体的设计感了，一味的想用视觉器官达到惊艳的效果，忽略了建筑本体的一个设计功能型的需求，这才是建筑的核心点。师姐，你一句话提醒了我。真的吗？这一次我一直沉浸在与查尔斯的竞争之中，忘掉了我自己的原则。之前我一直告诉自己，永远不要为了设计去设计。师姐，配合你帮了我大忙。其实。你不用太过于在意查尔斯，不管他是英国最有名的设计师，还是全世界最有名的设计师，但是在我心里，你才是最棒的，他永远都不如你。所以呢，我相信你将来一定会成为最棒的建筑师。谢谢。耶。怎么了？这么晚没吃东西啊？嗯，我们一块儿去吃夜宵吧。我来请客，刚好来庆祝你攻克了难题。嗯，今天我想趁我有灵感，把剩下的设计赶完。嗯，有，没关系啊，我去把它买回来。你在这儿做方案。呃，没关系，易总说了，这是他交给我的任务，一定要全力支持你的设计。嗯，我是在监工的，等我回来。三亚，哎呦，石小姐，你今天怎么来这么晚啊？我都准备收拾收拾打烊了。别、啊，我刚刚可是以百米冲刺的速度跑过来的，我连考试都没有这么拼命过。哎呦，石小姐，你可真是我们嘉兴小吃店的忠实食客呀！可不嘛，今晚对我很重要，需要你的这份小吃来加持。啊，我的小吃还有加持功能啊？当然了，全世界全宇宙，我就喜欢你们嘉兴这一口，好不好？谢谢谢谢谢谢，辛苦了。就冲你这句话，今天我就帮你帮到底了。谢谢谢谢，今天又可以陪叶嘉诚刷夜了。只要能这样静静的看着他，我就已经心满意足了。这么快就回来了。餐馆是不是都已经？你在等谁啊？你怎么来了？怎么，不愿意见到我？那我可走是我爸让我来找你，商量一下，看什么时候安排双方父母见个面。有些事情女方不好提的，要男方主动的。怎么你还生气呢？我已经跟师姐道过歉了，她没跟你说吗？小江，你是为了这个事情来的吗？嘉诚，以后我不再怀疑你跟师姐了
，我会努力的，把他发展成我的朋友，好好跟他相处，不打扰你的工作，这还不行吗？我觉得我们两个应该再好好考虑考虑。你什么意思啊？我的意思是，婚姻是两个人的大事，要慎重。难道我不慎重吗？我为你改变了多少？难道你看不到吗？小金，我好了，嘉诚。我们两个不要再吵架了，好吗小笼包如果凉了，一定要微波炉加热了再吃。粥如果吃不完，就明天熬上当早餐，千万别吃凉的，对胃不好。一直低着画图，对颈椎不好。喝点热水，补充点体力，别熬夜太久，注意休息。时间。舅舅，您那边的最终方案什么时候能出来？我们好安排个时间，大家一起讨论一下两个方案，尽快的选择出一个。我倒是有一个想法，既然要进行方案的甄选，我们就需要一个评选的模式。光凭咱们易茂自己的评估，我觉得会有失偏颇。我建议成立一个专家评委会。从专业的角度，对以上两个方案进行全面的评估，采取投票制，来进行最后的定夺。裴总，嗯，你觉得这个方式怎么样？舅舅的这个建议好，考虑的就是比我们周全。那专家方面，由您来邀请，我全力支持。好，易总。你为什么要同意呢？还让对方来安排专家，这样的话，不是摆明了对我们不利吗？哎，你说，你说这易钦东他，又搞什么幺蛾子？每一次关键的时候，他就说来捣乱。易总到底出什么事了？对方说要组织一个专家评委会，拿你和查尔斯的作品进行评选，谁的分数高，票选多，谁的方案就获选。小程，你觉得呢？我无所谓，我的设计又不是拿来参赛的，这点上，易总你大可不必担心。可是，对方明摆着会拿他们自己人来做评委，到时候一定会倾向查尔斯，这样的评选对你不公平。没关系了，你对我作品没信心。怎么会呢？我说过，你是我唯一相信和欣赏的建筑师。那不就得了？那天晚上我已经跟你说清楚了，我已经讲通了。可是我希望你可以被公平对待，而不是变成斗争的牺牲品。什么牺牲品？师姐，易总在这儿，你说话过过脑子行不行？没关系。
既然嘉诚觉得没意见，这件事就就不要再讨论了。我对你有信心。不管怎么样，易总，我还是想跟你讨论一下接下来设计的方向。热牛奶，谢了。你蹲这儿几天了？三天了，这个李亨利压根儿就没有出现过。哎，你说会不会这消息是假的呀？哎，吴叔，你还真成特务了呀？你干嘛不直接进去找人啊？拜托，人家是让我找李亨利，可没让我告诉李亨利我在找他。哦，所以你把我扣过来，跟你一起潜伏啊？对啊。是不是他？嗯，好像有点像。宝贝，是啊，爸爸来了，就头发长了，还瘦了，来，好像黑了点哈。爸爸，我可想你了。爸爸，哎，你还不赶紧跟你老板打电话汇报？爸爸问你呢。不是我，哇塞，我这怎么汇报呀？奖金。嗯，你说这赵文文万一对李亨利是真的有感情，我这要是告诉他实际情况，这打击得多大呀？对哦，那但是赵文有易配啊，他不是还没有跟易配分手吗？我跟你讲啊，这有钱人的世界呢，不是我们这种普通人能理解的。赶紧的。哎，宋小晶，你俩什么时候互动上了？他不是你情敌吗？喂。师姐，好了，您请。哎，小心，师姐你来了，怎么样？好看吗？嗯，挺好看的。你说，嘉诚他会喜欢吗？他还挺传统的。嗯，应该会喜欢。他的眼光一向都很好。我还是再去挑一挑吧，哎，你也跟我去挑一下，说不定下一个新娘就是你了。走，你觉得这件怎么样？嗯，还不错，拿去试试。哎，我不太合适吧？这有什么不合适的？来。我在外面等你啊，这给我吧。小姐，可以了。哦，好。师姐，师姐。绝对不看，真的不看。嗯，好美，我都已经感受到了。哎，你为什么可以？哎，上好不偷看呢？干嘛不让偷看啊？嗯，我告诉你啊，大学我主修建筑，辅修就是偷看。<笑>真的吗？还有啊，穿这么漂亮的婚纱，不让我看，让谁看、啊？说真的。你一定是世上最美的新娘，没有之一。你看着我笑什么呢？哦，你，你你你不许看我，你快点转过去，你不能看我。怎么了？没想到
。你穿上婚纱，整个人的气质都不一样了。嘉诚，你曾经在同样的场景里与我四目相对，那时，你的眼里都是满满的爱意啊。嘉诚，你来啦！你看石简穿婚纱是不是特别漂亮？这套是我给她选的。挺美的。你说石简要是来给我当伴娘怎么样？她一定是我们伴娘团里颜值最高的。石简，你愿意吗？我，宋小晶，你是要把我逼疯吗？你才是伴娘呢。我。好了，别强人所难了。你这样，石简她也不好拒绝。那我不是把她当闺蜜才让她来的吗？又不是谁都能当我宋小晶的伴娘。要不这样，时间，你先别着急回答我，你好好想想。你要是决定了，我随时给你订伴娘裙。嘉诚，我选了几个蜜月的地方，决定不下来，你过来帮我选选。现在的嘉诚，眼中没有我，可我不能放弃，我必须要努力争取我的未来。再来一杯。啊？哎呀，石小姐，这酒不能再喝了，再喝就喝醉了。醉了才好，醉了就不会难过了。哎呀，是跟男朋友吵架了吧？谈朋友嘛。吵吵架有助于感情。再说了，看你对他那么好，就像你上次啊央求我给他做夜宵一样，他肯定跑不了。我老公要跟别人结婚了。啊？你，你结婚了？这，什么时候的事啊喂，老公，我好想你啊！你来接我好吗？嗯，我在嘉兴小吃铺等你。好想你啊！我心里真的好难过，可是没有人知道我多难过，也没有人听我说，连我妈妈都不可以说。好希望一觉睡醒就能躺在你的身边。一切都没发生，该有多好。
昨天给嘉诚打电话来着。可是，这明明不是嘉诚的家啊！难道，难道这里是？说了什么，都做了些什么，我完全不记得了。这不就是现在流行的时尚简约风吗？跟一佩的风格很搭配，果然真的是一佩。就他一个人住吧。参观狗没有。你好，易总。呃，我怎么会在这儿啊？这个问题好像应该我问你才对吧？我，我是不是昨天晚上喝大了？有没有，是不是骚扰到你了？看来你没有完全喝醉。我是不是说了很多的胡话？因为我平常从来都不喝酒，所以一沾酒就倒了。嗯，把他喝了。对不起，易总，我不是故意要来骚扰你的。喝了。宿醉，第二天容易头疼，要补充充分的水分和维生素，才能加速酒精代谢。不会喝酒就不要自己灌自己。我不过是自己心情太差了，我实在是找不到排解的方法。没有出什么丑吧？那你记得多少呢？我记得我去了嘉兴小吃铺，然后喝了好多好多的酒，打了很多很多的电话，然后好像就有一个人把我给架走了。我还以为是谁，我忘了，不记得了。你抱着我哭。吐了我一身，然后赖在地上死活不走。我看你醉成这样，如果把你送回家的话，你妈妈一定会担心的。所以让张凯给你妈妈打电话，告诉她你临时出差，把你送到酒店，我又不放心。所以我就勉强自己把你带回我家。那我的衣服。我的管家，女的，帮你换的。我对你真没兴趣。呃，对不起，易总，我对我昨天晚上失常的行为向您道歉，我甘愿受罚。如果您觉得我有必要要离职的话，我没有任何意见。记住了。买醉解决不了任何问题，还不耽误第二天的工作。任何理由在我这儿都行不通的。你的衣服在洗衣间已经洗好晕干，自己去换。现在是八点半，给你十五分钟时间。吃饭、洗漱，我在车库等。OK。哦。那你愣着干嘛呢？我现在就去。什么？你吐了一总一身，你还抱着他哭，你还跟他……哦，不是，你还在他家过了一夜
。我真的都已经喝断片了，什么都不记得。我要是知道的话，我一定一头撞墙上去了。我的天哪，也太不可思议了吧！连你都觉得我疯了，是不是 ？No No 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 No， 我觉得易总疯了。要不然你怎么还能在这跟我说话呢？之前有一助理，因为在咖啡里多放了些糖，就被开除了。怎么哭都没用，我都已经做好被开除的准备了。师姐，你到底有什么魅力啊？哦，我知道了，该不会是我们易总喜欢上你了吧？怎么可能啊？不然他为什么对你网开一面？哎，有什么招，教教我呗。别闹了，人家易总都有赵文文了，况且我也有我自己喜欢的人。你那么认真干什么？我在跟你开玩笑 ，OK。像我们易总这样的人是不会喜欢上你的，你知道为什么吗？因为我们的易总就像是座冰山，他不会对任何人动真感情，这也就是我最佩服他的地方。不动真感情就没有弱点。赵文文也不是吗？大家都是成年人，麻烦你不要那么幼稚好吗？全世界都知道他们俩在一块儿。只是为了生意联盟，有句话怎么说来着？谈感情伤钱。哎，叶小姐，嘉诚，你……嗯，我还有事，你们聊。什么时候来的呀？刚来，我来跟易总聊聊设计。我看你和张凯在说话，就没好意思打扰你们。那，你听见我和他说话了？对了。你昨晚给我手机打电话了，我在做方案，调静音了没听到，有什么事吗？我，我昨天晚上跟你回过去的时候，是易总接的电话。啊？他怎么没有告诉我？你昨天晚上在易总家？啊，不不，我没有在易总家，啊不是我，我确实是在易总家，可也不是我自己。啊，不是不是，你不要误会啊。反正不是你想那样。我昨天，我昨天只是喝多了而已。这是你的私人生活，不必跟我解释。嘉诚，我跟易总之间真的什么都没有，你千万不要误会了。师姐，我没有想多，也没有误会，我只是希望你能够找到属于自己的幸福。你，你是不是真的一直都很讨厌我？看到我就很烦我，我知道，我知道你跟小金师姐马上就要结婚了。虽然我心里有一百个不愿意和不舒服，可是我还是逼迫着自己一定要去祝福你，因为我答应过我自己，我不能去阻挠你的幸福，我一定要永远在你的身边支持你和支持你的梦想。请你无论如何不要再说出祝福我的话，好不好？因为我的未来，我的幸福只有你一个人。可是显然现在我的幸福根本就与你无关，所以我可以祝福你，但请你不要祝福我，你听见了没有？放弃，我必须要努力争取我的未来。看你醉成这样，如果把你送回家的话，你妈妈一定会担心的。所以让张凯给你妈妈打电话，告诉她你临时出差，把你送到酒店，我又不放心。所以我就勉强自己把你带回我家
，那我的衣服，我的管家，女的，帮你换的，我对你真没兴趣。不是不是，你不要误会啊，反正不是你想那样。我昨天，我昨天只是喝多了而已。这是你的私人生活，不必跟我解释。嘉诚，我跟易总之间真的什么都没有，你千万不要误会了。师姐，我没有想多，也没有误会，我只是希望你能够找到属于自己的幸福。你是不是真的一直都很讨厌我？看到我就很烦我。我知道，我知道你跟小金师姐马上就要结婚了。虽然我心里有一百个不愿意和不舒服，可是我还是逼迫着自己一定要去祝福你。因为我答应过我自己，我不能去阻挠你的幸福，我一定要永远在你的身边支持你和支持你的梦想。请你无论如何不要再说出祝福我的话，好不好？因为我的未来，我的幸福只有你一个人。可是显然现在我的幸福根本就与你无关，所以我可以祝福你，但请你不要祝福我，你听见了没有？李总，师姐这姑娘挺特别的，的确有点不一样。有些东西一旦错过了就回不来了。走吧，我们聊聊工作。说你刚才打球的时候心不在焉，想什么呢？葛兰城的项目还没想通啊？那项目早完了，明天还要开研讨会。嗯，那你愁什么呀你？我就是觉得，好像自清林回来以后，我感觉我和小金两个人分别在不同的方向和轨道上努力。你这个叫婚前恐惧症，没事。等着哥们儿给你开一个告别单身的大 party， 让你再浪一回。我告诉你，千万别给我整那个了，我特别不喜欢在人前疯的那种。再说了，我这也不是恐惧。我跟你说，我就感觉吧，好像我跟小青之间的想法有点不太一样。他最近有些想法特别让我惊讶。这肯定不一样啊！我跟你说啊，这宋姑奶奶我是挺怕的，但是哥们儿，我跟你说句实话。这等你嫁给他之后，哦不对，呃，你俩结婚之后，呃，你就等着去接这个宋教授的班就行了。他估计也就十年，十年就退休了吧。这十年期间啊，哎，你就在城建院里头画画、画图，拿几个说得出名的这个建筑家。行了行了，我打那天起就不想成为宋院长，我也不想接他的班，我只想好好的做一个建筑师，做我自己的建筑，这不就对了吗？所以说和你预期想的不一样。哎呀，计划赶不上变化快呀、啊！当初你和宋小晶谈的时候，也没想到背后有一个岳父这么一个大好事等着你。再说了，想走这条路的人多的是，那是咱宋姑奶奶看不上他。你啊，就当是瞎摸碰死耗子，捡这么一个大便宜。我问你啊，嗯，你的成就感都来自于哪里？成就感，我啊，嗨。特别简单，我给你举个例子啊。上周我帮一老大爷老大妈改造了一个旧房子，改完出来一看，真漂亮。我要当时兜里有钱，我就自己买了自己住。就这事儿，我能乐一年。你知道吗？嗯，做好格兰城那个新设计以后，我好像就更加明确我自己人生中想要什么
，所以，哎呀，行了，你也是九头牛，拽不回来了。你做什么决定，我都支持你。但是呢，有句话我得告诉你：如果你现在真的选择跟他分手了，我不知道你的成就感去哪儿找。想想吧。哪天再打、啊，再约吧。嗯。嗯。宋小姐，还有其他的款式，您可以看一下。嗯，好。宋小姐，我们这里还有 PS 合成，可以预先看效果的服务。嗯，您可以发您跟您未婚夫的照片给我们就可以了。你等一下，我打个电话。好的。难道又和嘉诚在一起？上次我来试婚纱的时候，有一个女孩跟我一起来的，你还记得吧？哦，我记得那个女孩，我好像还让你给她拍照片了，对吧？哦，对，您要什么？哦，不用不用不用，你就用这个女孩的照片帮我合成婚纱照吧。用这个女孩的脸？对。我就有点水。哦，好。你走。那是不是说明你不开除我了？文文不会同意的。我跟你说啊，一走，你真的好了解赵文文，你知道吗？刚才我送她回去的时候，她也和你说了一模一样的话。那你觉得她有能力摆平这件事吗？站在你的角度来看呢，不能。啊，但是呢，你知道那个男人吧？他其实一看就是一个非常没有担当、没有教养的男人。文文现在已经看到了，我相信他一定可以想明白的。只是吧，你也知道，女人在飞蛾扑火的时候，往往就会失去理智，做出一些自己都会觉得莫名其妙的事情。但一旦冷静下来之后呢，我相信他一定可以做出最正确的选择。你是说你自己啊，还是说找文文？把急救箱给我拿来一个小时以前，你给我汇报的是全部吗？绝对，绝对是全部，所有细节都没有落下。全都把酒戒了。这
，只能要易总自己命令他了。易总，易总，急救箱来了！急救箱来了！你怎么了？啊，你没事吧？给，用哪个？有点凉啊！师姐，您手怎么了呀？哎呀，这就是你的不对了！你这犯了错误，你也犯不着。摧残自己的手吧，易总。张凯在上班的时候，他看热血漫画。喂，我是在关心你，当着易总面你打我小报告。还好，骨头没什么事儿。漫画出了多少回了？嗯，报告易总。出道二百七十八回了。哦，对了，易总，刚才外头送来一个信封，说让您亲自拆。我检查了一下，应该是硬纸片吧，没有什么安全问题。我竟然看到有一个人在偷拍赵文文和李亨利，全身黑色，黑帽子、黑衣服、黑鞋子，穿的跟个黑衣侠一样。果然拍的是赵文文啊！谁呀？一个穿着全身黑色的人，还戴着棒球帽。那天就在咖啡馆门口，就逮着赵文文拍。你都看见他拍了，你不抓他回来？那天我的注意力全都放在他晕倒的事情上了，我马上就送他去医院了，没顾得上。你觉得？这是谁干的？这还用猜吗？明天就是格兰城配套设备的定夺会了。这个节骨眼上送这种东西来，很明显是在威胁咱们呀。所以是易清东想利用赵文文的事儿，在格兰城项目上反将一军。嗯，如果是真的，那专家评委会会不会已经被他们打点过了？那还用说吗？可是这样的话，对你们的努力实在是太不公平了。你不会妥协的，对吧？这些照片，我们三个谁也没见过，千万别告诉文文。知道了。我一直觉得我们两个人很快就要结婚了，他就能把触角伸向易总。可我没有想到，他什么都想要。他得不到的，也不让别人幸福吗？嘉诚，这个女人太可怕了。再这样下去，我怎么能够踏实？不要在一件事情上一直在闹情绪。燕斐今天跟我说了，我们两个有可能是婚前恐惧症。可我真的在想，我们两个是不是应该静下来想一想，想想这到底是不是我们两个想要的未来？你你什么意思啊？我怎么听着你好像后悔了呢？我问你，我如果大学毕业，没有宋教授直接给我推荐到城建院，而是自己做了一个小作坊去做设计工作。生活窘迫，可能要三年、五年，甚至很多年以后才能被勉强的称作一个设计师。那么我们未来……好了好了，你别说了，根本就不可能有这种假设。我不可能不是宋凯芝的女儿，你
，更不可能不是我的未婚夫。现在我们家的机会、条件、关系都有了，你就当成是你的，直接拿去用就是了。你不要听高艳斐瞎说，他那创的什么业啊？他要是没关系，他创个屁啊！他背后也是有人支持他的。你跟他不一样，你爸妈在清林，你们在社区圈没有关系，所以你现在就应该踏踏实实在我爸那儿，这才是你唯一也是最好的出路。小七，你是不是觉得，如果我离开你，我什么也不是？这不是觉不觉得，我觉得这没有什么不好的。反正这件事不能就这么算了，这种靠男人上位的女人太可怕了。叶嘉诚，你必须离他远一点。外来的和尚会念经吗？啊 ，OK OK。来，董事长，董事长。为了这个格兰城的项目，说句老实话，我真的是操碎了心，整夜整夜的睡不好觉。所以呢，我特意跑到了英国，请到了业界的大师查尔斯先生，来为我们这个项目出谋划策。开始了没有？好了，接下来呢，就请两位设计师分别的来阐述一下你们的理念。在座的各位前辈，大家好，我是城市建筑设计院的设计师叶嘉诚。我的设计理念是。极简环保的邻居，第二个家，大家可以通过 PPT 看到，我对中央配套的一个设计是映成一个椭圆体，总共六层，地下两层，地上四层，顶层会有阳光玻璃顶。整个中央配套设计应该有三个出入口，每一个出入口都会有玻璃长廊联合组成，其中一个入口向内延伸三十米，则可直通小区中央内部。中庭的亮点是一个玻璃旋转楼梯，它由藤蔓盘绕。在一个阳光正好的午后，阳光直接打入楼梯间，藤蔓可以随着楼梯一起盘旋向上生长，它可以越爬越高。效果怎么样？这样给小区带来了循环的生命力。同时，彩虹管道作为这个中央配套的一个外部设计，也将成为非常经典的地标性设计。我相信有很多的业主会跟他的朋友们说：“我在彩虹路边等你。”而且这些和留白的玻璃外观设计形成了非常大的反差，还没有什么反应啊。那你觉得呢？我觉得很牛掰啊，公司送我套格兰城的房子吧。那就好。我相信，作为第二个家，实用性和舒适性则是我的优先考虑。可是我喜欢没用啊，专家和股东们喜欢才行啊。谢谢大家。嗯，好。Charles， 
Thank you. It's fantastic. Thank you. I love it. It's your turn. Thank you. Thank you. Uh, dear Respected, my name is Charles Bean. It's a pleasure to be here today and introduce to all of you my concept design. My concept design is about the London... Charles, how are you? As you can see here, you have a different design for... Like I've mentioned before, they are uh, all different styles with different concepts. Uh, as you guys can see, like I've mentioned before, they're all different styles with different concepts. And I believe you will like them all. It is unique and special. Thank you. Thank you very much. You Go 请专家给出两个作品的相应分数 请亮出Charles的分数 他也有他的亮点，但是以这种人文和环保为考虑的，这无形中呢流失了咱们这个项目所需要的华丽啊！我就听说奥文那边正在建一个什么威尼斯人，哎，咱们可以建一个小伦敦人吗？挺好啊，
？我相信，三位专家给出的结果，舅舅不远万里的把查尔斯从英国请过来，为了我们这个项目，自然是有他的道理的。易总也没反对。喂，宋教授，啊，我下午就赶回去了。您都知道了，我没事，那我下午去找您吧。嗯，拜拜。嘉诚，你不要在意啊，这个会议一点都不公平。你上去吧，我陪你待会儿，我就上去。我没事的。你走吧。那好，我不吵你。不过你真的真的不要往心里去。虽然我知道你对待你自己作品的评价很在意，但刚才在会议室的那些人根本就是一些生意人，他们不能代表所有人的。他们不用代表所有人，他们代表他们自己的意见，我的作品就不会被采纳了为什么会有这个照片？我不知道，我还想问你呢。我我根本不知道这照片是什么，这照片什么意思呢？这照片不是你弄的？当然不是。我知道了，上去吧，我走了。易总，咱们就这么轻松的让易新东占上风了？这董事长还把赵总给请过来了，这是为什么呀？这不明摆着让他看你笑话吗？这会不会跟赵小姐的事情有关系啊？哎，这不是让易新东一箭双雕了吗？他巴不得破坏你跟赵家的关系。我就是要让他得逞。什么意思啊？他露出的尾巴越多，外公看的就越清楚。我们只需要静观其变。你说，这易千东到底知道多少关于赵小姐的事情？这就不好说了。易总，我想跟你谈谈。师姐，我知道你要说什么。那你为什么还要纵容这样的不公平发生呢？谁呀、啊？叶嘉诚、啊，傻子都能看出来，这件事情根本不是在设计上出现问题，而是你们这些大老板根本就理解不了作为一个设计师的心血，还有他专注在这件事情上面的精力和时间，包括激情。我们这种大老板，我真没想到，你也是不在乎的。师姐，这我们跟设计院合作是有正规合同的。他工作，我们付酬劳，咱们又不是没给钱，你替他着什么急啊？这不是钱的问题。OK， 这不是钱的问题，也不是设计的问题。那你还有什么问题吗？我为什么要在乎呢？我们这种大老板，为什么要在乎一个建筑师的挫败感？师姐，如果你再因为情感，或者说，因为你的冲动影响到了工作的话，即便是赵文文给你说清，对不起，他不做人。嗯，怎么样？是不是感觉受到了打击啊？就是很被动。这件事情。有他本身的游戏规则，其实，集团的内部斗争
，也很正常。可凭什么我的作品要牺牲在内部斗争中？哦，你不必把自己当成牺牲品。我知道，失落感你一定是会有的，但是还是要尽快的调整过来。设计院未来的好项目有的是，不要计较一时的得失嘛。孙老师，我做设计是希望把它从纸上变成现实。嗯，不要太理想主义。其实每一个设计师的家里，那都不知道堆了多少非常优秀的图纸，而没有被建造出来。随便拿出一张来，可能都比现在的要好得多得多。只是它不一定适合现在城市发展的需要，或者说是不适合地产商赚钱的需要嘛。可是我的设计又没有违反他们的项目需求和定位，而查尔斯他只是随随便便拿了一个英式的建筑过来，一点诚意心意都没有。只要易茂他不在乎。他敷衍了事和你也没关系嘛，你就不要再纠结了。之前，易培和我交过底了，易茂刚刚涉足地产，只要根基打得好，未来项目有的是。我们设计院根本又不缺项目，易茂只是一小单，维护好关系，目的就已经达到了。易培这次欠我一个人情，未来有机会他一定会还上的。我明白了，这些门道和设计本身并没有任何关系。嘉诚啊，你很聪明，不过也不要只沉浸在自己的设计世界里。关于你自己未来的定位，你该好好想想了。好了，晚上啊，我有个饭局，跟我一起去，要见的是几个非常重要的人物，你也认识认识，或许对你的未来很有帮助啊。嗯，来吃一点。嗯，谢谢阿姨。小姐，嗯，来，你也来一点。谢谢妈妈。阿姨，嗯、等您身体恢复了，你也教教我做菜吧。小姐这明显已经厨师了，她烧的菜好香啊。这是小事，你常来，阿姨教你啊。嗯，<笑>阿姨啊，是担心时间。你看她工作这么忙，身体会不会累垮？嗯，可不是嘛。今天呢，我带了红豆奶茶，等一下小欧小坤呢就喝一口。小姐，小姐，小姐，嗯，有心事啊？想什么呢？哦，你今天别回学校了，就住这儿吧。嗯，本来我也没打算回去。来，那我妈交给你了。等一下，别让他洗碗，我出去一下，回来我来洗。你怎么又出去了呢？你们公司也不能这么用人呐。阿姨，不用担心，不一定是公司的事儿哦。嗯。哎，看样子这红豆奶茶就我一个人喝了。来来来来来来，干一个，来来来来干。来，小叶，单敬你一杯。来，小叶，喝一个。哎，小叶真是海量啊，好酒量啊。孙院长，来来来，哎，我敬你一杯。来来来，加上我，加上我。孙院长，来，来来来，干干干。小叶这么喜欢，夸他夸的没边儿了。你没听说吗？啊，小叶是宋院长的准女婿，哦，城建院未来的接班人。嗯，说是设计部优秀青年设计师，哼，好听吧？哦，这样啊，我说呢，看来这个小叶啊，并不简单。宋院长对他的女儿那是没话说的，先搞定他女儿，然后呢，搞定宋院长，这样呢，就可以背靠大树，平步青云呢。听说他格兰城方案没通过的事儿。也让宋院长给压下来了。哦，看来这小子也没啥本事，哈，徒有虚名，只会抱大腿。他抱谁的大腿呢？宋院长的女儿那可是有名的大美人哦，便宜，都让他给占尽了。明白，明白了。哎，嘉诚，你怎么出来了？是不是来接我的？我不想进去了
，怎么了？结束了？没有，宋教授还在里面，你进去吧。嘉诚，我知道你在易茂说了很不开心，不过这又不是什么大事，别太在意嘛。那你觉得什么才是大事？里面的饭局对你来说才是至关重要的大事，至关乎你未来的发展。好了，我们进去了，别让叔叔他们等太久。走，走。别想了，嘉诚，有得必有失，我觉得这也是好事啊。刚好你可以跟我踏踏实实准备英国的设计大赛。再说了，院里的设计项目那么多，你想做哪个？我让爸爸推荐你做不就好了？不就输了一个配套建筑的设计吗？没什么大不了的。我出去透透气，你先进去吧。哎，嘉诚。谁？赵小姐你好。嗯，易总派我来取点东西，我可以进来吗？谢谢。取什么？啊，嗯，那，哎呀，原来他不想让我喝酒啊！你回去告诉他，我喝多少酒跟他没关系。不是，再说了，你们把这些酒全部都拿走，我自己不能买啊！幼稚。赵小姐，你别激动嘛。我觉得你说的话都对，不过呢，你刚才说的，我觉得你最好给易总亲自打电话说清楚。哦，对了，易总让我给你带一句话，他说：“让赵文文尽快解决所有的事情，因为已经有人知道了。”不可能，除非石检说出去。赵小姐。你已经被人跟踪了，易总很担心，你得收敛点。他要是担心我，早就自己来看我了。易总晚上有一个很重要的会议，再说了，易总能让我来干这样的事情，以他的性格，这种关心已经很明显了吧？没什么事，我先走了。待会儿，你回去告诉易培，你叫他不要担心。很快，我就会解决所有的事情。OK， 拜拜。原来二位都认识啊，啊，都是常客，吃好了我送你们水果啊，慢慢吃，有需要叫我啊，谢谢老板，好。那张合成的婚纱照，不是我，我知道。还有今天，衣帽的那个结果。也不是你，我也知道。我知道应该是我的台词，你怎么知道才应该是你的台词？快趁热吃吧。你宁愿是因为设计的不够好而失败，对吗？对啊，不够好或是不对
我可以不断的去修改或去完善它。我觉得，你只是想做一个单纯的建筑师。就现在这种情况继续发展下去，恐怕不行。其实不难。你不了解情况。我不了解不重要，但是比起你的理想和你想成为的人，那些更重要，不是吗？我看过你的研究生毕业论文，那些你自己写的内容还记得吗？过去这么久了。你最初的理念。总有一天一定会实现，相信我。马上到了，不要睁开眼睛哦。还没到啊？到了。准备放手了。嗯。三、二、一。哇！怎么样？这是。工作室的运营总监，恭喜李嘉诚终于达成了愿望。现在不是还有你吗？是我们两个人的愿望。只要你不放弃